அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமி காரைக்குடி இன்றைக்கி இரண்டு இரண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு புதன்கிழமை நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி தி ஹிந்து தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வந்த முக்கியமான செய்திகளோடு நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் இன்றைக்கி தி ஹிந்துவில் வந்த நம்ம நாடாளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான பட்ஜெட்டை ஸோ அதை பற்றின ஒரு கார்ட்டூன் பிக்சர் வந்தது ஸோ இதிலேயே நமக்கு பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறத விளக்கும் விதமாக இருந்தது அதுக்காக இதை போட்டிருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா மத்திய நிதியமைச்சர் மிஸ்ஸஸ் நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் வந்து கையில் பிடிச்சிருக்கிறது மாதிரி வச்சுருக்கிறது வந்து என்னென்ன செக்டார்ஸ் என்னென்ன துறைகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார் டிஜிட்டல் செக்டார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் செக்டார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் செக்டார் இண்டஸ்ட்ரி செக்டார் இதெல்லாம் வந்து அப்போ இது சார்ந்த அறிக்கைகள் நிறையா இருக்குன்றது அர்த்தம் அதே மாதிரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் மிதக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோவிட் கோவிட் டைமில் கோவிட் நைன்டீன் இந்த பேண்டமிக் டைமில் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய நிலையில் இருந்த செக்டார் அதை குறிக்கும் விதமாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் உயர்த்தும் விதமாக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நன்றி பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம பார்க்குறது நாடாளுமன்றத்தினுடைய முதல் கூட்டத்தொடர் மிக நீண்ட கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது பிப்ரவரி முதல் தேதி என்று இது வந்து தாக்கலாயிருக்குது இதில் முக்கியமான சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கைங்கிறது எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு ஆக்சுவலாக இந்த ஆண்டு ஸோ அது வந்து அம்ரித் கால் அப்படின்னு இந்த ஸ்டேஜ் ஃபார் அண்ட் அம்ரித் கால் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டைம் ஆஃப் நெக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்டார் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஃப்ளவரிங் ஜூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தேனீக்கள் எடுக்கக்கூடிய அந்த தேன் இருக்குல்ல அந்த பூக்களிலேருந்து தேன் அதுக்கு பேர் நெக்டார்னா சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து இந்த விஷன் ஃபார் இண்டியா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணுறோம் இண்டியன் இண்டிபெண்டன்ஸில் ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு இந்தியாவினுடைய இலக்கு விஷன் ஃபார் இண்டியா அப்படின்றத இதில் முன்னெடுக்கிறாங்க இதில் நிறைய செவரல் ப்ரப்போசல் வந்து தாக்கலானுச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த துறைகளுக்கு வந்து உதவி புரியும் வகையில் இந்த அறிக்கை இருந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் எம்எஸ்எம்இ அதே மாதிரி ஆஸ் வெல் அஸ் அஃபோர்டபுள் ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸு வீட்டு வசதி துறைகள் அது மேம்பாடு இதெல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் அல்டிமேட்லி பெனிஃபிட் ஃபார் மிடில் கிளாஸஸ் நடுத்தர மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கை அமைவதாக சொல்லி இதை தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் என்னென்ன இம்பேக்ட் இருந்ததுங்கிறத சொல்லிவிட்டு மிஸ்ஸஸ் நிர்மலா சீதாராமன் மேடம் அவர்கள் வந்து சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் இலக்கியத்தில் தமிழ் காவியமாக போற்றப்படக்கூடிய மகாபாரதம் அதில் சொல்லப்பட்ட கோட்ஸை வந்து நினைவு கூர்ந்துட்டு தான் டேக்ஸ் ப்ரப்போசல் பற்றி சொன்னாங்க ஸோ மகாபாரதா பிஃபோர் பிளேசிங் ஹர் டேக்ஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கான இந்த வரி நிர்ணயம் பற்றிய தாக்கல் செஞ்சாங்க அதில் வந்து இந்த கிங் மஸ்ட் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் யோக யோகக்ஷேமா யோகக்ஷேமாங்கிறது வெல்ஃபேர் மக்களின் நலன் சார்ந்த வரி விதிப்பாக இருக்க வேண்டும் மக்களை சிரமப்படுத்தும் வகையில் வரி விதிப்பு இருக்கக்கூடாதுங்கிறது மகாபாரத கோட்டை சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நன்றி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிட்டைன்ஸ் டேக்ஸ் லேப்ஸ் அல்லோ அப்டோட் அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆக்சுவலாக வருமான வரி உச்சவரம்பில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை பழைய வர வருமான வரி உச்சவரம்பு தான் தொடரப்போகிறது ஸோ அது தான் அந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இன்கம் டேக்ஸ் ஸ்லாப் வந்து அன்சேஞ்ச்டு அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் வருமான வரி உச்சவரம்பு மாற்றியமைக்கப்படவில்லை அப்போ அதே மாதிரி அலோயிங் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் டூ இயர்ஸ் டு அப்டேட் தயர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ ரெண்டு வருடங்களுக்கான அவங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இந்த அப்டேட்டட் ரிட்டர்ன்ஸ் அவங்களுடைய இரண்டு வருடங்களுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் அப்டேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கூடுதல் தகவல் இதில் 
ஸோ முத ஒரு வருடங்களுக்கு தாக்கல் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது இப்போ இரண்டு வருடங்களுக்கு அடிஷ்னலாக தாக்கல் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிறது த கவர்மெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் வாஸ் டு ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை டேக்ஸ் சிஸ்டம் ப்ரமோட் வாலண்ட்ரி கம்ப்ளைண்ட்ஸு டேக்ஸ் பேயர்ஸு அதே மாதிரி ரிடியூஸ் அந்த லிட்டிகேஷன் இதெல்லாமே இதில் அடிஷ்னலாக பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த டேக்ஸ் டிட டிடெக்ஷன் லிமிட் இதான் இம்பார்ட்டண்ட் ஃப்ரம் டென் பர்சன்ட் டு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் த எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் அதாவது தேசிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும் இது பொருந்தும் சொல்லியாச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி ஆஸ் வெல் நேஷ்னல் பென்ஷன் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான அந்த டிடெக்ஷன் லிமிட்டு டேக்ஸ் வரி பிடித்தத்திற்கான லிமிட் வந்து பத்து சதவீதத்திலிருந்து பதினாலு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நன்றி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிட்டைன்ஸ் டேக்ஸ் லேப்ஸில் நம்ம பார்க்குறதுல வந்து டேக்ஸ் லேப் அன்சேஞ்சு பேர்டன் ரிமைண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஃபைவ் லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுறவங்க அறுபத்தி நாலு சதவீதம் ஆல் ரிட்டர்ன்ஸ் அதே மாதிரி ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு சதவீதம் ஆஃப் ஆல் ரிட்டர்ன்ஸ் டென் டு டுவெண்ட்டி லேக் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் லேக் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பர்சன்ட் இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டுருக்கோம் அதில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் இயர் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த கிராஸ் டேக்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபியில் பத்து புள்ளி மூணு சதவீதம் அது அப்படியே இருக்குது கன்சிஸ்டண்ட்டாக அப்படியே மெயின்டைன் ஆன மாதிரி இருக்குது ஏன்னா சார்ட் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு 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 ரெண்டாயிரத்தி ஃபினான்ஷியல் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டீகேட் ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக த ரேஷியோ ஆவரேஜ் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட்லேயே இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைக் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த டேக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸில் ஐம்பது புள்ளி மூணு சதவீதம் டேக்ஸ் கலெக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது பேஸ் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று கிராஸ் கிராஸ் டேக்ஸ் ரெவன்யூ இன்க்ரீஸ்டு 50% பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த பர்சன்டேஜ் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்கோம் நன்றி பட்ஜெட் எக்ஸ்டென்ஸ் மோர் சோப்ஸ் ஃபார் ஐஎஃப்எஸ்சி ஆக்சுவலாக இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்தில் இருக்குது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சென்டர் ஐஎஃப்எஸ்சின்னு சொல்லுவோம் குஜராத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் என்ன ப்ரப்போசல் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் டு ப்ரொமோட் வேரியஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷிப் லீஸிங் எடுக்கிறது அண்ட் ஃபினான்சிங் அதே மாதிரி ஆஃப் ஷோர் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆஃப் ஷோர் பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அட் கிஃப்ட் சிட்டி கிஃப்ட் சிட்டிங்கிறது நமக்கு தெரியுது குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் சிட்டி ஸோ அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன அமைக்கப்படுது அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்பிட்ரேஷன் சென்டர் சர்வதேச சர்வதேச மையம் அமைக்கப்பட இருக்கிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அலோடு வேர்ல்டு கிளாஸ் வேர்ல்டு கிளாஸ் ஃபாரின் இன்வெஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸு to offer courses in financial management financial technology science technology adey mari engineering and mathematics idella pathina free from domestic regulations nama ulnadu la irukkudiya and the olungumurai regulations la irundhu except idukalla so adu mari pathina the financial services and technology in city gujarat gift city appdin solla koodiyadha da and the and the ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜி சிட்டி குஜராத்தில் இருக்கக்கூடியது ஸோ அங்கே தான் இது வந்து இதை ஆஃபர் பண்ணுறாங்க நன்றி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் கெட் டேக்ஸ் சர்சார்ஜ் ரிலீஃப் ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்கப்பட்டிருக்குது யாருக்குன்னா கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட் மினிமம் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஏஎம்டி 
ஏஎம்டிங்கிறது ஆல்டர்னேட் மினிமம் டாக்ஸ் ஏஎம்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த வரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ஏற்கனவே பதினெட்டு புள்ளி மூணு சத அஞ்சு சதவீதமாக இருந்தது அது வந்து இப்போ பதினஞ்சு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உபரி வரின்னு சொல்லக்கூடிய சர்சார்ஜஸ் உபரி வரி அதையும் குறைச்சிருக்காங்க கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு எதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கான உபரி வரி பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு சதவீதமாக இருந்தது அது ஏழு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஒன் குரோர் அண்ட் அப் டு டென் குரோர் வரைக்கும் ஒரு கோடியிலேருந்து பத்து கோடிக்கு வருமானம் இருக்கக்கூடிய மொத்த வருமானம் இருக்கக்கூடியதில் இந்த உபரி வரிங்கிறது குறைக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ ஒரு கோடியிலேருந்து அது குறைக்கப்பட்டு ஒரு கோடி வரைக்கும் குறைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் நன்றி கவர்மெண்ட் ப்ரப்போசஸ் நியூ ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் லா சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் மண்டல சட்டம்னு சொல்லுவோம் இது இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கிறாங்க இந்த சட்டத்தில் இது என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இந்த நியூ லெஜிஸ்லேஷன் அதாவது புதிதாக இயற்றப்பட்ட அந்த சட்ட முறைங்கிறது எனேபிள் ஸ்டேட் டு பிகம் பார்ட்னர்ஸ் ஆக்சுவலாக மாநிலங்கள் இதில் ஒரு பங்குதாரராக சேர்க்கப்பட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஹப்னு மாற்றப்பட இருக்கிறது இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனுங்கிறது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஹப்பு அப்படின்னு மாநிலங்களையும் இதில் பங்குதாரராக மாற்றி அமைக்கப்பட இருக்கிறது இந்த புதிய சட்டம் இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் இப்போ இப்போ நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல சட்டம்ங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இயற்றப்பட்ட சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கிறதுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆன் எக்ஸ்போர்ட் ஏற்றுமதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி பொருள்களுக்கான நூறு சதவீதம் அவங்களுக்கான வருமான வரி விளக்கை வந்து இப்போ வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க கம் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆரம்பித்து முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு வருமான வரி விளக்கு வந்து அளிக்கப்படுகிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏற்றுமதி பொருள்களுக்கு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நாட்டினுடைய ஏற்றுமதி ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில் இது வழங்கப்படுகிறது அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு வழங்குறாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டு ப்ராஃபிட் பேக் எக்ஸ்போர்ட் ப்ராஃபிட் வந்து அனதர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸுக்கும் ஆஃபர் வழங்கப்படுகிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்டை அதிகரிக்கும் வண்ணமாக இதெல்லாம் கொண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் புதிய வழிமுறைகளில் சேர்க்கப்பட்டிருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அந்த இந்த சீர்திருத்தம் இந்த ரிஃபார்ம் புதிய நடைமுறைங்கிறது செப்டம்பர் தேர்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து நடைமுறைக்கு வருகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நன்றி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மூட்ஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர் பத்தொம்பதனாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் மேனுஃபேக்சரிங் சூரியசக்தி மின் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்தும் திட்டங்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக நம்ம நிதியமைச்சகம் வந்து பத்தொம்பதனாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து அதுக்கு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபெலிசிட்டேட் டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபார் த சோலார் எனர்ஜி செக்டார் சூரிய சக்தி ஆற்றல் உற்பத்தி நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கு என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி வந்து அது மெகாவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட அந்த சூரிய சக்தி ஆற்றலை அதிகப்படுத்துவதுங்கிறது தான் இலக்கு ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் மெகாவாட் தயாரிப்பு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் ஸோ அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் அலுகேஷன் எவ்வளோன்னா பத்தொம்பதனாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா இந்த வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் வந்து அளிக்கப்படுகிறது இந்த சோலார் சுக மின் உற்பத்தியில் இந்த அஞ்சு லட்சம் ஆக்சுவலாக அஞ்சு லட்சம் மெகாவாட்டுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி முப்பது இலக்கு அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை வந்து நம்ம எனர்ஜி ரிக்குயர்மெண்ட்டை வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து நம்ம ரினியூவபிள் எனர்ஜிலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் அஞ்சு லட்சம் மெகாவாட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ கெப்பாசிட்டி ரிக்குயர்ட் அதை வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் நம்ம பூர்த்தி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் மெயின் இலக்கு இதில் இது எதை நினைவு கூறும் வகையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக நடைபெற்ற யுஎஸ் இந்தியா அக்ரீடு கொலாபரேட் டுவேர்ட்ஸ் இன்ஸ்டாலிங் அதாவது யுஎஸ் இந்தியாவும் சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் மெகாவாட் வந்து இந்த ரென
இது வந்து இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் கிளாஸ்கோவில் நடந்துச்சு அதில் தான் இந்த காப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மாநாடு ஸோ அதில் தான் இது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு நன்றி எம்ஜி என்ஆர் இஜிஎஸ் அலோகேஷன் கட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டு அதாவது எழுபத்தி மூணாயிரம் கோடியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கு மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்கீம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் மகாத்மா காந்தியினுடைய பெயர் அந்த ஸ்கீமில் சேர்க்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தொடங்கப்பட்டது இப்போ இந்த ஸ்கீமில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீத நித நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது லோவர் தென் நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் குரோர் ரிவை ஸ்டேட்ஸ் எஸ்டிமேட் ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கீமில் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி மூணாயிரம் கோடி தான் இந்த வாட்டி அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்கிறத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம் நன்றி பொட்டன்ஷியல் பெனிஃபிட் ஃபார் தமிழ்நாடு இந்த மத்திய அமைச்சகம் வெளியிட்ட நிதிநிலை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டுக்கான பெனிஃபிட் எதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்டிக்கிள் எழுதியிருக்காங்க ஸோ ரிலேஷன் ப்ரப்போஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடர்ஸ் மெட்ரோ ரயில் ப்ரப்போசல் டு எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த சி வீட் பார்க்கு அப் திஸ் இயர் யூனியன் பட்ஜெட் ஹார்ட்லி அண்ட் டைரக்ட் ரெஃபரன்சஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இன்டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு தான் பார்க்க முடியுது நேரடியாக ஒன்றும் இல்லை ரிகார்டிங் த பெண்ணார் காவேரி ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் இதுதான் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ பெண்ணாறு பெண்ணார் காவேரி ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்டைரக்டாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்குறோம் அதர் மெஷர் அனவுன்ஸ்ட் இன் தி பட்ஜெட் விச் கேன் பொட்டன்ஷியலி பெனிஃபிட் தமிழ்நாடு லிஸ்டட் பிலோ இங்கே பார்க்குறீங்க நீங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் அண்டர் த ஸ்கீம் ஃபார் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ட் டு ஸ்டேட்டு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பதினையாயிரம் கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு எட்டு ஒன் லேக் கோடி அதாவது ஒன் லேக் ஒரு லட்சம் கோடியாக பதினையாயிரம் கோடியிலிருந்து ஒரு லட்சம் கோடியாக நெக்ஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு அந்த மூலதன நிதி உதவி வந்து அதிகரிக்கப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இ மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸோட ஃபியூ இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அனவுன்ஸ்டு டு ஹெல்ப் தமிழ்நாடு பார்க்குறோம் அதனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வந்து சில தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பூஸ்டப் ஆகும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்டிங் டேக்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் திட்டத்துக்கு இன்கார்பரேட்டட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஃபெலிசிட்டேட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் அப் பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு வங்கி மூலம் அவங்களுக்கு அந்த ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கப்படுகிறது ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம்ஸுக்கு அதே மாதிரி ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் பேர் தான் ட்ரோன்ஸு அதாவது ஆள் இல்லா கண்காணிப்பு ஒரு வாகனம் தான் இந்த ட்ரோன் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்டு பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பூஸ்ட் ட்ரோன் ரிலேட்டட் ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா மெயினாக கிசான் ட்ரோன்னு சொல்கிறோம் எதுக்கு அப்படின்னா விவசாய நிலங்களை ட்ரோன் மூலம் அளவீடு செய்தல் ட்ரோன் மூலம் அளவீடு செய்தல் தான் இந்த கிசான் ட்ரோன்ஸுன்னு பேர் கிசான்ங்கிறது அக்ரிகல்ச்சரை மென்ஷன் பண்ணுது ட்ரோனுங்கிறது அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள்னு பேர் ஸோ இது வந்து ஆள் இல்லாமல் நில அளவை செய்யக்கூடிய ஒரு ட்ரோன் தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கிறது அதே மாதிரி வந்தோ வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸு இந்த வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் வந்து கூடுதலாக நான் நானூறு ட்ரெயின்ஸ் வந்து இயக்கப்பட இருக்கிறது அதுவும் பெட்டர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அதுலேயும் பேசஞ்சர் அண்ட் ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்டை கொண்டு செல்வதற்கான வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸு மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூறு வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் இந்த பட்ஜெட்டில் அதே மாதிரி ஹவுசிங் ஃபார் ஆலுங்கிறதும் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட் தான் டார்கெட் ப்ரொவைட் பக்கா ஹவுசஸ் ஆல் ஓவர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் பக்கா ஹவுசஸ் இது பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாவோட ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸில் நிறைவேற்றப்படக்கூடிய திட்டம் நன்றி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர் லிங்கிங் ரிவர் லிங்கிங் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி பெண்ணாறு காவேரி ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஹேஸ் பின் ஃபைனலைஸ்ட் சென்டர் வில் ப்ரொவைட் த சப்போர்ட் சரியா பெண்ணாறும் காவேரி இணைப்பு திட்டம் இது ஒரு
அவங்கள ஊக்குவிக்கு ஊக்குவித்து அதிக தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்குவதற்கான ஒரு ஊக்குவிப்பு திட்டமாக தான் இது பார்க்கப்படுகிறது தட் இஸ் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டின் பேர் அவசரகால கடனுதவி திட்டங்கள் இதில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இதான் முக்கியம் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேரண்டி ஸ்கீம்ங்கிறது மெயின் எம்எஸ்எம்இயில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்க ஒரு ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் பார்த்தோம் அதே மாதிரி டிஃபென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அலொகேஷன் ப்ரப்போஸ்டு காரிடார் காரிடார் மீன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார் இந்த ஸ்டேட்டு நாட்டினுடைய எல்லை பாதுகாப்பு நம்ம மாநில எல்லை பாதுகாப்பு அதில் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இன் டிஃபென்ஸ் அப்போ வந்து சுயசார்பு பாதுகாப்பை ஊக்குவித்தல் தட் இஸ் அறுபத்தி எட்டு பர்சன்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் ஆர்என்டி பட்ஜெட்டு இது எல்லாத்தையும் அதில் டிஃபென்ஸில் நமக்கு ஓரளவுக்கு இன்டைரக்டாக நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு பட்ஜெட்டாக அமைகிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் நன்றி அடுத்த நிதியாண்டுக்கான நிதி பற்றாக்குறை இலக்கு வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அதாவது ஜிடிபியில் பார்த்திங்கன்னா ஜிடிபியில் ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும் எதுனா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்டுங்கிறது எவ்வளோனா ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதம் எதில் அப்படின்னா டோட்டல் ஜிடிபியில் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்டில் என்னென்ன புதிய அறிவிப்புகள்ங்கிறத நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம் இதில் முக்கியமாக எண்ம செலாவணி அதிகரிக்கும் என்ன எண்ம செலாவணினா டிஜிட்டல் கரன்சி டிஜிட்டல் கரன்சி வந்து இப்போ ஆர்பிஐக்கு ஆர்பிஐ அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க டிஜிட்டல் கரன்சிங்கிறது ஸோ இது வந்து அறிமுகம் அதே மாதிரி சிப் பொருத்தப்பட்ட இ பாஸ் இ பாஸ்போர்ட் அறிமுகம் எலக்ட்ரானிக் பாஸ்போர்ட்டில் வந்து சிப் பொருத்தப்பட்டது ஸோ அது மாதிரி ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி ஒரு சிப் பொருத்தப்பட்ட பாஸ்போர்ட் வழங்குதல் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்கிற கிரிப்டோ கரன்சி அசட்டு மெய்நிகர் சொத்துக்களின் பரிவர்த்தனைக்கு முப்பது சதவீத வரி அதாவது கிரிப்டோ கரன்சியாக அறிமுகப்படுத்தாமல் அசட்டாக அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அசட் மீன்ஸ் ஒரு பொருளை சொத்தாக மாற்றி அதை கிரிப்டோ கரன்சி அசட்டாக மாற்றினா அதில் வந்து முப்பது சதவீத வரி விதிக்கப்படுகிறது அதுக்கு அதே மாதிரி விவசாயத்திலும் நில அளவையிலையும் ட்ரோன் பயன்பாடு இப்போ தான் சொன்னோம் அதே மாதிரி மூன்று ஆண்டுகளில் பார்த்திங்கன்னா நானூறு வந்தே பாரத் ரயில்கள் அதே மாதிரி சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் மண்டல ஆக்ட் வந்து திருத்தி அமைக்கப்பட்டது பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் பிராந்திய மொழிகளில் தனித்தனி தொலை தொலைக்காட்சி சேனல் செப்பரேட் சேனல் ஃபார் செப்பரேட் லாங்குவேஜ் ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்டுக்கும் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்ற ஏலம் இதெல்லாமே இதில் முக்கியமாக புதிய அறிவிப்புகள் ஒதுக்கீடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபது கோடி கூடுதல் மூலதனம் ரயில்வேக்கு ஒரு லட்சத்தி நா ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு கோதுமை நெல் கொள்முதலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி வந்து ஒதுக்கீடு அதே மாதிரி வீடுதோறும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு திட்டத்துக்கு அறுபதனாயிரம் கோடி பிரதமரின் வீட்டு வசதி திட்டத்துக்கு நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி சூரிய மின்கலன்கள் தயாரிப்புக்கு பத்தொம்பதனாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கூடுதல் நிதிகள் இதெல்லாமே வடகிழக்கு மாநிலங்களின் வளர்ச்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஒதுக்கீடு அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இ துறைக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி கூடுதல் கடன் இதெல்லாம் அடிஷ்னல் கிரெடிட்டு ஸோ அதான் எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன்னு பார்த்தோம் நம்ம அதே மாதிரி உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆயிரம் கோடி கூடுதல் ஒதுக்கீடுகளாக இதில் பார்க்குறோம் வரி சலுகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேசிய ஓய்வூதி திட்டத்தில் ஐம்பதனாயிரம் கூடுதல் வரி விலக்கு தொடரும் இந்த ஓய்வூதிய நேஷ்னல் பென்ஷன் ஸ்கீமு அது மாநில மாநில ஊழியர்களுக்கும் அது வந்து பொருந்தும் கூட்டுறவு நிறுவனங்களுக்கான குறைந்தபட்ச மாற்று வதி அதான் நான் சொன்னேன்ல மினிமம் டேக்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிக்கு பதினைஞ்சு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி வெளிநாட்டு குடைகளுக்கு இருபது சதவீத வரி அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா உள்நாட்டில் தயாரிக்கக்கூடிய குடைகள் வந்து விக்க அவங்க அந்த தொழிலாளர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் இது இருபது சதவீத இறக்குமதி குடைகள் தான் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி இம்போர்ட் ஆகக்கூடிய குடைகளுக்கு இருபது சதவீத வரி அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு சில மின்னணு உபகரணங்கள் மீதான இறக்குமதி வரி வந்து அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் மின் சாதனங்கள் வந்து அதாவது மொபைல் ஹெட்ஃபோனு ஏர்ஃபோனு இதனுடைய விலையெல்லாம் உயரக்கூடும் அதே மாதிரி பொலிவூட்டப்பட்ட வைரம் மீதான இறக்குமதி வரை ஐந்து சதவீதம் குறைக்கப்பட்டிருக்கு பாலிஷ்டு டைமண்ட்ஸுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து டேக்ஸை ரிடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வரி மீதான சில சலுகைகள் நன்றி வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பில் மாற்றம் இல்லை இதுவரைக்கும் இருக்கிறது அப்படியே இருக்குது ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் வரைக்கும் வரி கிடையா
பத்து லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டரை லட்சம் வரையிலான வருமானத்துக்கு இருபது சதவீதம் பன்னரை பன்னெண்டரை லட்சத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் நமக்கு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட வருமானத்துக்கும் முப்பது சதவீத வரி விதிப்பும் தொடரும் இதில் மாற்றமின்றி தொடரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தற்போதுள்ள ஐம்பது ச ஐம்பதனாயிரம் நிரந்தர கழிவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நன்றி அதே மாதிரி புதிதாக இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதான் ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தி ஐயாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து புதிய தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படும் இது வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபதனாயிரம் கோடி இதுக்காக நிதி திரட்டப்படும் புதுமையான வழிமுறைகள்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது முக்கியமான இதாக பார்க்குறோம் நன்றி கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியனுக்கு சாகித்ய அகாடமியின் யுவ புரஷ்கார் விருது வழங்கப்படுகிறது சிறுகதை எழுத்தாளர் கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியனுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமியின் யுவ புரஸ்கார் விருது செவ்வாய்க்கிழமை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இது எதுக்காக இவருக்கு இந்த இது வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னா நட்சத்திரவாசிகள் என்னும் அவருடைய நாவல் நட்சத்திரவாசிகள் என்னும் அவருடைய நாவலுக்காக இந்த விருது வழங்கப்படுகிறது அதில் ஐம்பதனாயிரத்துக்கான செக்கு மற்றும் அதற்கான கேடயம் வழங்கப்படுகிறது இந்த விருதுகள் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நான்கு மொழிகளுக்கு இது வழங்கப்பட்டு வருகின்றார் அதில் தமிழுக்கு இவருக்கு வழங்கப்படுகிறது அதில் இளைஞர்களுக்கான தமிழ் மொழி விருது தான் நாவலுக்கான விருது தான் இந்த சாகித்ய அகாடமி யுவ புரஸ்கார் விருதுங்கிறது இதை இது இவர் இதற்கு முன் பார்த்திங்கன்னா டொரினோ டொரினோ அதே மாதிரி ஒளிரும் பச்சை கண்கள் போன்ற சிறுகதை தொகுப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது தமிழ் மொழி பிரிவில் பிரபல எழுத்தாளர் அம்பையின் அம்பைங்கிறவங்க சிஎஸ் லட்சுமி அம்பையின் சிவப்பு கழுத்துடன் ஒரு பச்சை பறவை என்னும் சிறுகதை தொகுப்புக்கும் மு முருகேஷ் என்பவர் எழுதிய அம்மாவுக்கு மகள் சொன்ன உலகின் முதல் கதை மகள் அம்மாவுக்கு மகள் சொன்ன உலகின் முதல் கதை என்னும் சிறுகதை தொகுப்புக்கும் பால் சாகித்ய விருது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இது வந்து பால புரஸ்கார் அதாவது பால் பால் சாகித்ய அகாடமின்னு சொல்கிறது இது யுவ புரஸ்கார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருதுகள் முக்கியமான விருது இலக்கியத்தில் நமக்கு வழங்கப்படுகிறது நன்றி இன்றைக்கி பார்த்த செய்திகளோட சாம்பிள் கொஷின்ஸ் பார்த்தலாம் நண்பர்களை விச் ஆஃப் தீஸ் லிட்ரேச்சர் வாஸ் ரீகால்டு பை தி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் பிஃபோர் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த யூனியன் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா மகாபாரதம் In which city will International Arbitration Center, that is Sarvadesa Naduvar Mayyam, where do you think about it? It is in Gift City. Gift City means Gujarat. What percentage was the alternative minimum tax for cooperatives reduced? It is 18.5% later. It is reduced and it is reduced by 15% later. What percentage was alternative minimum tax for the cooperative societies reduced? Sorry friends, I don't want to play this place. <coughs> Andri. What is the year of Special Economic Zones Act was passed? I don't know. 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 What is the goal of solar power generation 2030? What is the goal of solar power generation 2030? What is the goal of solar power generation 2030? This is 50% of the energy. Actually, there is a lot of megawatt. That is 50% of the energy. What is the target for the GDP in the next fiscal year? What is the fiscal deficit to the GDP in the next fiscal year? 6.4% of the total GDP. நிதி பற்றாக்குறை ஆறு புள்ளி நாலு சதவீதமாக இருக்கும் என இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது டு ஹூம் ஆஸ் த சாகித்ய அகாடமி யூத் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பீன் கிவன் இன் தமிழ் தமிழுக்கான ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமியின் யுவ புரஸ்கார் விருது யாருக்கு வழங்கப்படுகிறதுனா கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியம் கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது பாலசுப்ரமணியன் எதுக்கு அப்படின்னா நட்சத்திரவாசிகள் அப்படிங்கிற நாவல் நட்ச
நட்சத்திர வாசிகள் அப்படிங்கிற நாவலுக்கு வழங்கப்படுகிறது இது ஒரு நாவல் நன்றி இன்று பார்த்த தகவல்கள் அது தொடர்பான கேள்விகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிரமிட் ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் மீண்டும் நல்ல வீடியோவில் நல்ல செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்